Welcome back students. Physics class lege all our good swagat. Number Kenya class level light number class one physics le chapter two. Like chapter two units and dimensions okay and part chapter. अलग कैरियर वास्तव में अंदर जो पढ़ चुके हैं, applications of dimensional analysis, dimensional analysis वो उन्होंने लाल applications अपने बोल चुके हैं। इन्हें नम्र पुरी एक चैप्टर आया, motion in a straight line, आपने पढ़ी क्या नहीं बोलना? अब हम निह चैप्टर ना पेड़ लेने ना देंगे कमेंट्स लाओ, इंदा ना motion, और यू body के movement है, अलग ये अंदर motion वाइट बंदर पटरला कैरियर गला, distance, displacement है मोशन ऐड बंदा पटे वगैरह कुछ गायर इन लाना स्पीड इतना स्पीड लाना पोई थे वेलोसिटी आधा क्या ना नमले इंदर पढ़ के नहीं देखो अपन नमक कहाँ दिए कुछ टेम्स वेल जी पड़ा इस चैप्टर वाले के में नमले स्टेरोमाइट वेरिंगा लेस स्टेरोमाइट नमले समसायली की ना कुछ टेम्स इंदर अपन आधा आधा � इतना समय कौन दे चेंडू इन द कैरेक्टर नम्बर बारे आप अब इन द आने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अंगने ऑब्जेक्ट इन्दो व्हाट इट मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट इबो एक कार कार एक स्ट्रेट रोड गुड़ा पोवने कार इस मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड अब कार में दो रम लेंथ दान कार में मे बी थ्री टू फोर मीटर्स और फोर फोर अतरे नीला मुल्ला एक कार ने, नमलो पॉइंट ऑब्जेक्टिव आई टाण कंसिडर है। पॉइंट ऑब्जेक्टिव ने जो बाला रहे, उरी पॉइंट आई टाण नमलो कंसिडर है। एप्पो उरी कंडीशन। आज आना पॉइंट ऑब्जेक्टिव ने बारे ना आटे में डे परसेप्टी। इन दाना कंडीशन, इफ सुनते जो आटा ना, इफ the size of the object is very small compared to the path length. If a car is 100 meters straight, it is 100 meters straight, it is 100 अब हम अतरे इन दूर इन कवरे में इन्हें पांच लेंग अतरे से इधर नौ रूम मीटर आना दिन ने पांच लेंग द अब इधर नौ रूम मीटर अगर पांच लेंग दो एक कंबेर ही हो कार इन चल लेंग द आये एक नाले मीटर अंदो पारे ने तो वेरी वेरी स्मॉल आल अब हम अंगे ने स्मॉल आना इन द साइज़ ओ ऑब्जेक्ट इन द साइज़ पांच लेंग जो एक कंबेर ही है बाप एंगल स्मॉल आले की चेयर दाना ले तुम लोग नाले हो ची इधर मीटर मून मीटर अलग ही नाले मीटर तो हम लोग ला और अंदर अब अंगे ने मेरी मोड पांच लेंग जो एक कंबेर ही है बोर्ड आ ऑब्जेक्ट इन द लेंग द बड़ा रे चेयर दाना चेयर दाना आउट � नौर मीटर ला अलग ही इधर नौर मीटर लेंग्थ ला ट्रेन है किन्ह अब अब आधे जो अंच किलोमीटर ओके आना इन्हें पांच लेंग्थ तो हमले डिपेंड है देखिए ट्रेन ही नहीं आवेरे ना हम किन्ह दाई टेक और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट टेक आता ट्रेन नीला वाला ट्रेन है ना हमले इन्दा बल्कि ना पॉइंट ऑब्जेक्ट आता कारण वंदा अंदिन्दे साइज़ ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट अरे साइज़ ऑफ़ द ट्रेन अंदो बारे इन्दे अंदिन्दे पाथ लेंग अंदिन्दे कवर ये द डिस्टेंस वाले द कंबेर ये बो वाला ये र स्मॉल आल अब इंदा अन पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्दो कमेंट्स लाये लो अल्लै ओके अब इंदा अन पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ द पांच लेंग देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओके एक कार स्ट्रेट रोड रोड कोड़ा पोवा ट्रेन एक स्ट्रेट पाती कोड़ा पोवा अपन हम कहाँ देने कार ने ट्रेन या केंद्र डिब्बे के पॉइंट ऑब्जेक्ट डिब्बे के इनी मोशन इन स्ट्रेट लेंग बारे में नमक और एस्पेक्ट ले नमक मोशन इन नमक थ्री टाइप साइड अरे टिलिनियर मोशन तो नहीं क्या अब इन द आने वन डाइमेंशनल मोशन वन डाइमेंशनल मोशन इन द बारे में बोलूं ओरु ओरु डायरेक्शनल में मात्रा ओरे ओरु डायरेक्शनल में मात्रा मूवमेंट ना रखना मोशन ना रखना ओरे डायरेक्शन है पर एग्जांपल बारे ओरु नमला बलिच्ची के टीवी की ना स्ट्रिंग है नमला तुम्ही ऑन करने टेकना आये के लिए अत बोले ओरु ओरु डायरेक्शन स्ट्रेट टाइप टे बलिच्ची के टीवी ना आ ओरु स्ट्रिंग है लोरे आयेंजिनिया बच्चा अत एंगोटा का मूवी आ स्प्रिंग है कोड़ा मुन्नोटो अलग ही पिन्नोटो मात्रा है ना मूवमेंट लोड अल्ले अब आइने अंगोटो इंगोटो वैरा पाव में तेला मुन्नोटो बरोटो मात्रा पाव अल्ले उरे डायरेक्शनल मात्रा उन्हें गिला दिन मुन्नोटो होगा अलग गिला दिन बरोटो होगा अल्ले आंडे लेफ्ट लोटो राइट लोटो मेल लोटो दारोटो � a train moving on a straight rail 
അതൊക്കെയാണ് എന്ത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ ഒരു വൺ ഇ മോഷൻ എന്നാണ് പറയാ ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈ ഡയറക്ഷൻ അതിന് മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ നമുക്ക് ടു ഡി എന്ന് പറയാം അത് ഒരു പ്ലെയിനാർ മോഷൻ വേറൊരു പേരാണ് പ്ലെയിനാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഇന്ന പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ്ങിലായിരുന്നു ഒരു ആൻഡ് ഇരുന്നത് ഇപ്പം ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലാണ് ഒരു ആൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാ അതിന് നേരെ പോവാം പിന്നോട്ട് പോവാം മേലോട്ട് പോകാം താഴോട്ട് അല്ലെ ആ സ്ക്രീനിന്റെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ പോവാം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഫുൾ അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല അത് എങ്ങോട്ട് വേണേലും പോവാം ഒരു ലേക്കിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് ആ സർപ്പസിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ സർപ്പസിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ അതിന് പോവാം അല്ലെ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മൂവിംഗ് ഓൺ എ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു കാർ അത് എങ്ങോട്ട് വേണേലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാം അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോവാം ഇടത്തോട്ട് പോവാം വലത്തോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ ഒരു സർഫസിൽ എങ്ങോട്ട് വേണേലും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വേറെ എങ്ങോട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് എന്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്നടത്ത് എക്സ് കോമ വൈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചല്ലേ പറയാം അപ്പൊ ടു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എ ബോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് എൻ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓൺ എ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഓർ ദി ഓർ എ പ്ലെയിൻ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എ കാർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കാർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ആണ് എന്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഏത് ആക്സിലും അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ അറൌണ്ട് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിനെ ചുറ്റുമുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എ ബി അറൌണ്ട് ദി ഫ്ലവർ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് സ്പേസിൽ എങ്ങോട്ടും മുന്നോട്ടും താഴോട്ടും എല്ലാം അല്ലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ത്രീ ഡി അഥവാ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ മോഷനിൽ സ്പേസിലാണ് അതിന്റെ മോഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡും വേണം അതിന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അല്ലെ ഏത് ഡയമെൻഷനിലുള്ള മോഷൻ ആണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഏതൊക്കെയാ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ലെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലീനിയർ അഥവാ അല്ലെ റെക്റ്റിലീനിയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ എ സ്ട്രിച്ച് സ്ട്രിങ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനാർ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലേസ് പിന്നെ ടേബിൾ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്ലെയിൻ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബോൾ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലേക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓർ ബി അറൌണ്ട് ദ ഫ്ലവർ അതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ അടുത്ത നമ്മുടെ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇനി അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ അത് ആദ്യം പറയാം ഇപ്പം ഇത് എ ഇത് ബി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി അതില് ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എന്താ
കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ദൂരമാണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതൊരു സ്കെയിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അതേ സമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെക്കാട്ടിൽ ചെറുത് ഒരിക്കലും ആവില്ല എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് ഈക്വൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം കൂടുതലാവാം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ അതാണ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആവണേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പാ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകാൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് വഴി ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തിയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതിനെയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാത്ത് ലെങ്ത് കവേർഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഈ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി എപ്പോഴും എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന റേഷ്യോ ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ വൺ ആവില്ല കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇത് കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരില്ല പിന്നെ വരാവുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവാം എപ്പോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവാം അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ വൺ ആവാം അപ്പം വണ്ണും വരെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്തായാലും വരില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുമല്ല പിന്നെ ഏകയുള്ള ആൻസർ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു വരും എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ വരും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക മനസ്സിലായോ ഈ റേഷ്യോ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് സ്പീഡും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയത് ഒരു പാ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോയത് ഈ ഒരു പാത്ത് ലെങ്ക് വഴിയാ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ മീറ്റർ വരും അതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ ഈ എ ടു ബി കവർ ചെയ്യാൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് എത്തും അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമില് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എത്ര സെക്കൻഡിൽ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് ഒരു സ്കെയർ പോണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മുമ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ അല്ല വെലോസിറ്റിയോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ടൈമില യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ എന്തോരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി എടുത്തു കവർ ചെയ്തു
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഉണ്ടാക്കി എയ്റ്റ് തരാം ഒരു ഇക്വൽ ടു വൺ ഇനി മുമ്പേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആയല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചേ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ബൈ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് വരാം എങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതൊക്കെ വരും ലെസ് ദാനും വൺ വരാം ഈക്വൽ ടു വൺ വരാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ ലെസ് ദാനോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്പീഡ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് അത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് വെച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ എക്സാംസിന് വരാറുള്ള എൻട്രൻസിന് വരാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻട്രൻസിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ബൈ സ്പീഡ് ടു വെലോസിറ്റിയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ കമ്മിങ് ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു